क्वेश्चन वन नेम टू पेयर ऑफ एंगल डेथ फ्रॉम ए लीनियर पेयर तो ये हो गया इसका फिगर फिगर में हमको दो लीनियर पेयर फाइन करना है इसीलिए हमने इस ड्राइगम को इसी तरह ड्रॉ किया सेम ही ड्राइगम है लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक आर्म है ये आर्म दोनों की तरफ इस तरफ और इस तरफ दोनों की तरफ क्या हो रहा है शेयर हो रहा है जब ऐसे शेयर होगा तो क्या होगा ये दोनों लीनियर पेयर में आएगा तो क्वेश्चन में टू पेयर ऑफ एंगल लिखने के लिए बोला है तो हम पहला पेयर कौन सा लिखेंगे डी बी ए डी बी ए एंड दूसरा पेयर होगा ये ए बी एच ए बी एच ये होगा पहला लेनियर पेयर दूसरा लेनियर पेयर कौन सा होगा ये दो जो डी एंड एच है ये एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो बी एफ बी एफ जो आर्म है ये आर्म दोनों के लिए दोनों एंगल के लिए शेयर हो रहा है सपोज ये हो गया एक एंगल एंड ये हो गया दूसरा एंगल ये मान लो एंगल वन एंगल टू ये दोनों एंगल के लिए क्या है ये कॉमन आर्म है जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे एक आर्म रहेगा और दोनों के लिए कॉमन होगा और वाटिक्स एक होगा इस इस पॉइंट को हम वाटिक्स बोलेंगे एक होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं लेनिया पेयर क्योंकि ये एंगल वन एंगल वन प्लस एंगल टू का टोटल वैल्यू कितना आएगा वन एट्टी डिग्री क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक कॉमन आर्म है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डी बी एफ एन एफ बी एच बोथ आर लीनियर पेयर तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डी बी एफ एन एफ बी एच ये हो गया दो लीनियर पेयर तो आर एंगल ए सी एच एन एंगल ए बी डी एडजन एंगल्स हुआ तो इसमें से एंगल ए सी एच एन ए बी डी ये दोनों एडजन एंगल नहीं है क्योंकि एडजन एंगल होने के लिए इसको एक कॉमन आर्म चाहिए था वो आर्म इधर नहीं है मान लो ए ओ सी एन बी ओ सी ये दोनों एडजन एंगल है तो इसका कॉमन आर्म क्या होगा ओ सी होगा ए ओ सी एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी बी ओ सी और ये दोनों एंगल के लिए कॉमन आर्म कौन सा है ओ सी ओ सी हो गया कॉमन आर्म लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में दिया है एंगल ए सी एच एंड एंगल ए बी डी ये दोनों में कॉमन आर्म नहीं है इसीलिए ये एडजन एंगल नहीं होगा नो बिकॉज दे डू नॉट हैव ए कॉमन आर्म एफ बी सी एन एंगल जी सी डी फ्रॉम ए लीनियर पेयर जब इस फिगर में हम ये दोनों एंगल को हाईलाइट करेंगे तो देखने में ऐसा आएगा तो ये लीनियर पेयर नहीं होगा क्योंकि इसका जो वाटिक्स वाटिक्स अलग अलग है इधर एक वाटिक्स है इधर एक वाटिक्स है लीनियर पेयर में वाटिक्स एक होना चाहिए वन होना चाहिए तो ये हो गया इसमें ये वाटिक्स हो गया ये हो गया एक लीनियर पेयर ऐसे हो होता है लीनियर पेयर एगेन अगर हम देखिए तो इसका जो एंगल का वैल्यू मिलेगा और इसका एंगल का वैल्यू मिलेगा दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू वन एट्टी से ज़्यादा होगा जब एंगल का वैल्यू ज़्यादा होगा इसमें कॉमन आर्म नहीं है और इसमें क्या है एक कॉमन वाटिक्स नहीं है तो ये लीनियर पेयर नहीं हो सकता तो इसका आंसर ये होगा दे डू नॉट हैव ए कॉमन आर्म एंड वाटिक्स क्वेश्चन टू ओ एन ओ एक्स आर अपोजिट रे सी डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ऑफ लाइन ए एक्स एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स फ्रॉम ए लेनियर पेयर तो इस क्वेश्चन में क्या होगा क्वेश्चन वन में दिया है सी ओ ए एन सी ओ एक्स ये दोनों एंगल लेनियर पेयर होगा या नहीं होगा ये लेनियर पेयर होगा या नहीं होगा तो इस सभी को हम सोल्यूशन फाइन करना है तो पहले हम क्या करेंगे इसको एक बार ड्रॉ करके देखेंगे सी ओ ए ये जो एंगल है एंड सी ओ एक्स ये जो एंगल है इन दोनों एंगल का मान लो ये एंगल वन है एंगल टू है एंगल वन एंड एंगल टू को जब हम ऐड करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू कितना आएगा वन एट्टी आएगा क्योंकि ये जो ओ ए एन ओ एक्स है ये एक स्ट्रेट लाइन पे है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक कॉमन आर्म है इसलिए ये एक लीनियर पेयर होगा तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कॉमन आर्म है इसीलिए ये एक लीनियर पेयर होगा और इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 180 आएगा तो इसीलिए ये क्या होगा एक लीनियर पेयर होगा
तो उसका आंसर आएगा यस एंगल सी ओ ए एंड एंगल सी ओ एक्स आर लिनियर वेयर तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन टू सी ओ ए एंड सी ओ सी ओ ए ये एंगल और सी ओ डी ये एंगल तो अगर ये एंगल वन है और एंगल टू है एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू कितना आएगा ये देखने में ही इसका वैल्यू हमको पता चलेगा कि ये नाइन्टी डिग्री आएगा जब नाइन्टी डिग्री आएगा तो ये एंगल कौन सा होगा ये एंगल एडजस्टेंट एंगल होगा लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आएगा ये लीनियर पेयर नहीं होगा क्योंकि लीनियर पेयर होने के लिए कितना चाहिए वन डिग्री होना चाहिए दोनों एंगल का टोटल साम तो इसीलिए ये क्या होगा ये एक लीनियर पेयर नहीं होगा तो आंसर होगा नो एंगल सी ओ ए एंड एंगल सी ओ डी आर नॉट आर नॉट ए लीनियर पेयर बिकॉज बिकॉज एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ डी दस नॉट इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये होगा उसका आंसर क्वेश्चन थ्री एंगल सी ओ एक्स एंड सी ओ ई ये जो एंगल दिया है सी ओ एक्स तो यहाँ से यहाँ तक होगा नेक्स्ट एंगल कौन सा दिया है सी ओ ई तो सी ओ ई तो यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या हो गया इस एंगल से इस एंगल के ऊपर लेप हो गया तो इसीलिए ये क्या नहीं होगा लीनियर पेयर नहीं होगा लीनियर पेयर वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कॉमन आर्म है लेकिन इसका टोटल वैल्यू मान लो एंगल वन एंड एंगल टू ये दोनों का वैल्यू क्या नहीं होगा वन एट्टी डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये देखने में ही पता चल जाता है कि ये दोनों का एंगल वन एट्टी डिग्री होगा या नहीं होगा तो एंगल वन और एंगल टू में वन एट्टी डिग्री नहीं होगा तो इसी ये कंडीशन है जिसमें ये लीनियर पेयर नहीं होगा अगर इसका टोटल सम अगर वन एट्टी डिग्री भी हुआ फिर भी ये ऐसे ओवर लेप हो गया तो ये क्या होगा ओवर लेप होने से ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा तो उसका आंसर क्या होगा नो एंगल सी ओ एक्स एंड एंगल सी ओ ई आर नॉट आर नॉट लीनियर पेयर आर नॉट लीनियर पेयर बिकॉज बिकॉज दे आर इंटीरियर ओवर लेप क्वेश्चन थ्री डू एडजन एंगल्स ऑलवेज फ्रॉम ए लीनियर पेयर Explain with suitable illustration what are the two factors that make you decide whether a pair of adjacent angles from a linear. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये इस ये जो फिगर है फिगर की हेल्प लेंगे इसमें क्या हुआ है ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेस तो इसमें ओ सी जो है ओ सी क्या है ओ सी एक आर्म है जो कॉमन आर्म है जो ए ओ सी इस एंगल और बी ओ सी इस एंगल दोनों के लिए ये कॉमन आर्म है ये है एक एडजन एडजन एंगल डू नॉट ऑलवेज फ्रॉम ए लीनियर पेयर कि सभी जो एडजन एंगल सभी एडजन एंगल ऑलवेज क्या लीनियर पेयर नहीं हो सकता तो इस फिगर की मदद से ये फिगर की मदद से हम इसको दिखाएंगे कि इसी तरह जब होगा मतलब ओ ए एंड ओ बी अपोजिट है इसमें ओ सी एक कॉमन कॉमन आर्म है ए ओ सी एंड बी ओ सी के लिए तो इसी तरह जब रहेगा तो तभी ये एक क्या बन पाएगा लीनियर पेयर बन पाएगा बाकी सब में लीनियर पेयर नहीं हो सकता तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व ए ओ एन ओ बी आर टू अपोजिट रेस एंगल ए ओ सी एन एंगल बी ओ सी आर टू एडजन एंगल वेन वी मेजर एंगल ए ओ सी मतलब ए ओ सी ये एंगल एंड एंगल बी ओ सी ये एंगल ये दोनों एंगल जब हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर बाय यूजिंग ए प्रोटेक्टर वी फाइंड वी फाइंड एंगल ए ओ सी 
ये एंगल प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू वन एट्री डिग्री डेफर एडजस्टन एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी आर लिनियर पेयर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन है व्हाट आर द टू फैक्टर्स देन मेक यू डिसाइड वेदर ए पेयर इज एडजस्टन एंगल फ्रॉम ए लिनियर पेयर द टू फैक्टर्स आर फैक्टर्स वन पहला वाला कौन सा है वन कॉमन वन कॉमन आर्म होना चाहिए अपोजिट रेस एट द कॉमन वर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फिगार ये फिगार दिया है तो टोटल सिक्स फिगार दिया है सिक्स फिगार की अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन का हमें क्या सोल्यूशन निकालना है पहला क्वेश्चन क्या है लेवल इच ऑफ द फिगर डिफरेंटली यू मे यूज द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट और नंबर टू डी नोट एंगल इसको हम पहले लेवल करेंगे सपोज ए बी सी डी तो इसका जो एंगल है एंगल को लेवल करेंगे वन टू इसको फिर से लेवल करेंगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स इसका लेवल हो गया थ्री फोर इसको लिखेंगे फाइव सिक्स इसको लिखेंगे सेवन एट इसको लिखेंगे नाइन टेन इसको लिखेंगे इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन ये हो गया इसका एंगल का भी लेवल हो गया क्वेश्चन टू नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स व्हिच आर सप्लीमेंट्री एंगल ए ई एफ ए ई एफ इन सभी फिगर में हमको मिलेगा तो इसका पेयर लिखने के लिए बोला है तो हम पेयर ऐसे लिखेंगे टू का सोल्यूशन ऐसा होगा ए डी सी एंगल ए डी सी एंड एंगल बी डी सी बी डी सी फिर से लिखेंगे इसमें ई e में है तो क्यू टी आर एंगल क्यू टी आर एंड एंगल एस टी आर एंगल एस टी आर ये होगा ई e, ये एक एंगल हो गया यू वाई वी एंड वी वाई एक्स एंड वी वाई एक्स ये एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा और एक एंगल है एंड फाइनली कौन सा लिखना चाहिए तो यू वाई डब्ल्यू यू वाई डब्ल्यू एंड यू वाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वाई एक्स डब्ल्यू Y X ये सभी क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा थ्री नेम द पेयर ऑफ एंगल्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा जब हम दो एंगल को सब मान लो ये एंगल वन है एंगल टू है ये दो एंगल को जब हम ऐड करेंगे इसका टोटल वेल्यू कितना आना चाहिए नाइन्टी डिग्री एम पी एन 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 पी ओ ये दोनों का टोटल वेल्यू कितना आएगा नाइन्टी डिग्री आएगा ये हो गया एक फिगर एंड नेक्स्ट इसमें एक फिगर है तो कौन सा वी वाई एक्स क्योंकि वी वाई डब्ल्यू एन डब्ल्यू वाई एक्स इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इसमें भी कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री आएगा तो क्वेश्चन में क्या दिया है नेम द पेयर ऑफ एंगल्स इसका पेयर लिखना पड़ेगा मतलब इस ये इस पेयर को भी लिखना पड़ेगा इस पेयर को भी लिखना पड़ेगा विच आर कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन पेयर में है तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे थ्री का सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे थ्री का आंसर तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे एम पी एन ये हो गया एक एंगल एंड एन पी ओ एन पी ओ ये हो गया एक सप्लीमेंट ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नेक्स्ट कौन सा होगा वी वाई डब्ल्यू वी वाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वाई एक्स डब्ल्यू वाई एक्स ये हो ये दोनों होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री आएगा और इन दोनों को भी जब हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री आएगा तो ये पेयर है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर आएगा दाज एनी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो इंक्लूड ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नेम डेम किसी एक फिगर में सप्लीमेंट्री एंगल है और उसके अंदर में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ऐसा फिगर है या नहीं ये पूछता है क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा एफ फिगर जो है वही होगा क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल क्या बनेगा एक सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल है रहता है वो दोनों एंगल का टोटल वेल्यू कितना होना चाहिए वन डिग्री होना चाहिए तो इसमें क्या है U Y V U Y V 
प्लस वी वाई एक्स वी वाई एक्स इन इन दोनों का टोटल वैल्यू कितना आएगा वन एट्टी डिग्री आएगा और ये जो वी वाई एक्स है वी वाई एक्स है इसके अंदर में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वी वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई एक्स ये दो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्वेश्चन में जो दिया है नेम लिखने के लिए कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल्स इक्वल टू एंगल यू वाई वी यू वाई वी प्लस एंगल वी वाई एक्स वी वाई एक्स ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू यू वाई वी एंगल वी वाई एक्स अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू कौन सा होगा वी वाई डब्ल्यू वी वाई डब्ल्यू प्लस एंगल क्या होगा डब्ल्यू वाई एक्स डब्ल्यू वाई एक्स होगा ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस एंगल के अंदर होता है मतलब वी वाई एक्स वी वाई एक्स के अंदर ये एंगल आएगा क्वेश्चन फाइव विच फिगर नाइडर है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स नॉर ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वट काइंड ऑफ एंगल्स दे आर तो इस फिगर में हमको ये फाइन करना है कौन सी फिगर में सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या चाहिए दो एंगल का टोटल साम कितना होना चाहिए वन एट्टी डिग्री होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दो एंगल का साम कितना होना चाहिए नाइन्टी डिग्री होना चाहिए तो इसमें से ये जो बी एंड सी क्वेश्चन फाइव का सोल्यूशन क्या होगा फिगर बी एंड फिगर सी नाइडर हैव ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री नॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो इसमें और एक क्वेश्चन दिया है वट काइंड ऑफ एंगल्स दे आर दे आर एज एंगल